स्वागत है आपका बंगलो इंजीनियर्स में रेलवे इंजीनियरिंग की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग परमानेंट वे के बारे में स्टडी कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे में हमने सबग्रेड बलास्ट स्लीपर्स ये चीज़ें पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में यदि वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में रेलवे इंजीनियरिंग की प्ले दी हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं रेल के बारे में स्टडी करेंगे रेल्स क्या होती है उनका कंपोजिशन क्या होता है कौन से मटेरियल से बनी होती है रिक्वायरमेंट्स क्या है फंक्शंस क्या होते हैं उसके देन कितने टाइप्स की रेल्स होती हैं उनकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस या फिर लेंथ क्या होती है एंड कौन सी रेल कहाँ पे यूज़ की जाती है तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो रेल्स सबसे पहले देखा जाए रेल होती क्या है ठीक है तो रेल एक तरह का स्टील गर्डर होता है जो कि अलॉन्ग द लेंथ रेलवे ट्रैक का अलॉन्ग द लेंथ हम लगाते हैं इसको पेयर्स में लगती है रेल्स ठीक है जैसे नीचे पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है जो हमारे स्लीपर्स होते हैं स्लीपर एक ट्रांसवर्स मेंबर होता है उसी के ऊपर हम थ्रू आउट द लेंथ उस रेल को फिक्स करते हैं स्लीपर्स के ऊपर ठीक है स्लीपर्स क्या प्रोवाइड करते हैं स्लीपर एक तो रेल को सर्फेस प्रोवाइड करते हैं देन उसको फिक्स करने के लिए लेवल सर्फेस देते हैं जैसे यहाँ पर दो रेल्स एक स्लीपर के ऊपर फिक्स की गई है स्लीपर के बीच में इंटरवल्स रखे जाते हैं ठीक है दोनों रेल स्पेयर में होती है और दोनों का जो लेवल होता है वो मेंटेन रखने के लिए उन्हें स्लीपर्स के ऊपर फिक्स किया जाता है ताकि दोनों का जो लेवल और ग्रेडिएंट है और गेज वो फिक्स रहे ठीक है यदि गेज फिक्स नहीं होगा तो उस पर रेलवे व्हीकल चल नहीं पाएगा अब रेल स्टील की ही क्यों होती है ठीक है क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे रेलवे व्हीकल्स होते हैं ठीक है जो ट्रेनस होती हैं उन क्या होते हैं जो व्हील्स होते हैं वो भी स्टील के होते हैं तो इसीलिए हमने सेम मेंबर जो है स्टील की रेल्स रखी और स्टील के व्हील्स होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है फ्रिक्शन क्या होगा मिनिमम होगा ठीक है फ्रिक्शन जो होता है वियर टीयर वगैरह जो होंगे वो मिनिमम होंगे इस वजह से हमने यहाँ पर ये रखे बहुत बार क्या होता है कि जब व्हील्स जो होते हैं रेल के ऊपर मूव करते हैं तो उस पार्किंग टाइप की होती है चिंगारियाँ निकलती हैं ठीक है क्यों क्योंकि दोनों स्टील है और उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये आग निकल रही है सो so, सराउंडिंग में हमने ब्लास्ट वगैरह भी डाले हुए हैं ठीक है मतलब यहाँ पे ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता जिसकी वजह से कि फायर की फायर हजार्स हो सके ठीक है बहुत कम चांसेस होते हैं तो रेल्स क्या होती है रेल एक स्टील का गर्डर होता है जो कि रेलवे व्हीकल के एक्सेल लोड्स को मूव करने के लिए अलाउ करता है ठीक है ट्रैक के ऊपर मूव करने के लिए अलाउ करता है देन जनरली जो होती है रेलवे ट्रैक में रिसेंट अभी जो यूज़ की जाती है वो होती है फ्लैट फुटेड रेल्स आगे हम देखेंगे कि फ्लैट फुटेड रेल्स क्या होती हैं देन उसके रेल का जो होता है रेल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं सबसे पहले हम देख लें तो पहला फंक्शन यही है क्योंकि रेलवे ट्रैक जो है हमारा उसमें टॉप मोस्ट कंपोनेंट होता है ये सबसे ऊपर लगा होता है रेल तो डायरेक्ट व्हील के कॉन्टैक्ट में रहता है मतलब सडन डायरेक्ट लोड पहले रेल के ऊपर आएगा तो अब रेल इस टाइप का मटेरियल उसमें यूज़ होना चाहिए कि लोड के कारण जो है फेलियर ना हो उसका वो सेफली लोड जो है नीचे वाले कंपोनेंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर पाए ठीक है तो लोड कहाँ आएगा व्हील जो व्हील है उसका लोड रेल पे आएगा रेल के बाद वो लोड स्लीपर्स के ऊपर ट्रांसफ़र होगा स्लीपर से बलास्ट बलास्ट से सबग्रेड फाउंडेशन एंड ग्राउंड के ऊपर नीचे ग्राउंड सॉइल में चला जाएगा ट्रांसफ़र हो जाएगा बड़े एरिया में ठीक है तो जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से फॉलो होना चाहिए हमारा मटेरियल इस टाइप का होना चाहिए सभी कंपोनेंट्स के लिए देन दूसरा फंक्शन है कि जो रेल्स होती है वो एक हार्ड स्मूथ और अनचेंजिंग इस तरह का एक सरफेस प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर की हैवी लोड्स जो है मूव कर पाते हैं ठीक है जिसके मूव कर पाते हैं एंड फ्रिक्शन जो है वैल्यू होती है वो कम होती है रेल व्हील्स और रेल्स के बीच में ठीक है तो इस वजह से क्या होता है कि यदि हम हार्ड स्ट्रेटा वाली जो मटेरियल हम रेल का यूज़ कर रहे हैं यदि उसकी जगह हम कोई और मटेरियल की रेल यदि यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कभी आप जैसे वुडन वगैरह की यदि आप रेल यूज़ करने लगोगे तो उसमें क्या होगा कि वो प्रॉपर लोड ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा कुछ टाइम के बाद वुडन जो होती है उसकी लाइफ भी कम होती है इस वजह से स्टील की रेल्स यूज़ कर रहे हैं ठीक है ताकि वो ईजीली लोड को ट्रांसफ़र कर पाए और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमें उसे चेंज या रिप्लेसमेंट भी ना करना पड़े मतलब फेलियर भी ना हो इस वजह से रेल का जो मटेरियल है वो प्रॉपर चूज़ करना चाहिए ठीक है अब कंपोजिशन क्या होता है सो so, जो ऑर्डनरी रेल्स होती है ऑर्डनरी जो रेल्स यूज़ होती है उसका कंपोजिशन होता है कार्बन फिफ्टी फाइव टू पॉइंट फाइव फाइव टू पॉइंट सिक्स एट परसेंट मैगनीस पॉइंट सिक्स फाइव टू पॉइंट नाइन परसेंट 
सिलिकॉन पॉइंट जीरो फाइव टू पॉइंट थ्री परसेंट सल्फर पॉइंट जीरो फाइव परसेंट और बिलो देन फॉस्फोरस पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट और बिलो ठीक है तो जो रे, रेल्स होती हैं उसमें कार्बन का कंपोजिशन जो होता है देखा जाए यहाँ पे अपनी कार्बन का कंपोजिशन जो है सबसे ज़्यादा होता है तो उसी में वेरिएशन हो सकता है देखिए रेल्स जो कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पर यूज़ की जाती है अब यहाँ पे दो टाइप से रेल क्यों यूज़ की जा रही है क्योंकि ऑर्डनरी जो हमारे रेल्स होते हैं मतलब पूरा जो ट्रैक होता है वहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक होता है मतलब व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं बट जहाँ पे क्रॉसिंग और पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग होते हैं जहाँ पे कि व्हील्स हमारा डायरेक्शन चेंज करने वाला होता है हम उसका रेल ट्रैक चेंज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी रेल्स के कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं स्विचेस वगैरह बनती है तो इस वजह से क्या होता है तो वहाँ पे हमें और भी अच्छी क्वालिटी की रेल्स जो होती है यूज़ करनी पड़ती है तो उनके कंपोजिशन कुछ इस तरह से होते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे कार्बन होता है 0.5 टू 0.6 परसेंट मैगनीज होता है 0.95 टू 1.25 परसेंट सिलिकॉन होता है 0.05 टू 0.2 परसेंट सल्फर होता है 0.06 परसेंट ऑफ बिलो और फॉस्फोरस होता है पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट और बिलो इस ये कंपोजिशन सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट हमें कुछ पता होना चाहिए फिर भी एटलीस्ट वैल्यू नहीं पता हो तो एटलीस्ट हमें नाम पता होना चाहिए कि जो रेल होता है उसके मटेरियल का क्या कंपोजिशन है रिक्वायरमेंट्स जैसे कि हमने सभी कंपोनेंट्स की आइडियल रिक्वायरमेंट्स देखी है उसी तरह से रे, रेल्स की भी कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट्स होगी ठीक है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि जब वो बन रही हो ठीक है जब उसका प्रोडक्शन हो रहा हो फैक्ट्री में तो उसका कंपोजिशन प्रॉपर होना चाहिए ठीक है प्रॉपर जितना स्टैंडर्ड जो कंपोजिशंस हैं उनके लिए वो कंपोजिशन मिलके ही रेल बननी चाहिए तो वो अच्छी क्वालिटी की रेल होगी ठीक है मतलब ज़्यादा वो विथस्टैंड करेगी हमारे रेलवे ट्रैक के साथ हमें फ्रिक्वेंटली उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा देन सेकेंड फंक्शन क्या हो सकता है सेकेंड फंक्शन ये हो सकता है कि क्योंकि पूरा जो है हमें लोड ट्रांसफ़र करना है रेल का व्हीकल का जो हैवी लोड है वो हमें नीचे ट्रांसफ़र करना है तो वो अच्छे से ट्रांसफ़र करना चाहिए मतलब स्टिफनेस उसकी होनी चाहिए वर्टिकल स्टिफनेस की वो प्रॉपर लोड जो है नीचे स्लीपर्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर पाए ठीक है इतनी उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए देन लेटरल जो फोर्सेस अब क्या होता है रेल में एक तो लेटरल फोर्सेज भी लगेंगे लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेज भी लगेंगे ठीक है क्योंकि उसके ऊपर हाई स्पीड वाली जो है ट्रेन मूव करने वाली है सो so, उसमें हो सकता है कि जो क्रीपिंग वगैरह जो डिफेक्ट्स होते हैं रेल में वो भी हम लोग पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो उसको बियर कर पाए ठीक है मतलब इजीली क्या होता है इजीली फेलियर ना हो पाए रेल ठीक है देन उसके बाद क्या होना चाहिए सफिशेंटली जो उसकी मार्जिन uh, वियर जो होती है जब व्हील उसके ऊपर चलेंगे तो उसका क्या होगा वियर एंड टीयर्स भी होंगे डैमेज होंगी रेल तो वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एडिक्यूट मार्जिन के साथ रखना चाहिए उसको हमें ताकि एटलीस्ट जो हम वीकली उसका मेंटेनेंस वर्क करते हैं मंथली मेंटेनेंस वर्क करते हैं उस हिसाब से उस वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए लाइक सिक्स मंथ वन ईयर इस टाइप से बट यदि ज़्यादा उस पर ट्रैफिक मूव कर रहे हैं तो फिर उसे फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ सकता है ठीक है इसके बाद लोड ट्रांसफ़र हमने पढ़ लिया बियरिंग टीयरिंग हो गया इसके बाद जो रेल के जो फुट्स हैं जब उसका डिज़ाइन करते हैं तो उसका शेप कुछ इस टाइप से रखना चाहिए कि उन्हें स्लीपर्स भी हम ईजीली फिक्स कर पाएँ ठीक है मतलब फिक्स करने पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होनी चाहिए जो हम फिश फ्रिश प्लेट और चेयर्स वगैरह का यूज़ यदि करते हैं तो देन उसमें ओवरटर्निंग का ओवरटर्निंग फेलियर नहीं होना चाहिए स्पेशली जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ओवरटर्निंग का केस नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि रेल्स थोड़ी सी भी लूज़ हुई या फिर ठीक से पैक नहीं हुई वहाँ पर तो क्या होगा आपका व्हीकल जो है ट्रेन जो है वो डी हो जाएगी ठीक है फेलियर हो जाएगा वहाँ पे उसका ओवरटर्निंग हो जाएगी तो इस वजह से रेल का जो शेप है पूरी तरह से मेंटेन रहना चाहिए उसका फुट प्रॉपर होना चाहिए ताकि वो इजीली अच्छे से फिक्स हो पाए स्लीपर्स के ऊपर देन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेल होती है उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो सेवेंटी टू पर एम एम से कम नहीं होना चाहिए ठीक है ये एक स्टैंडर्ड टाइप की स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि हमें याद रखनी चाहिए कभी पूछ ली जाती है रिक्वायरमेंट्स देख ली रेल क्या होती है वो भी देख लिया अभी टाइप्स देखते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप्स की जो है रेल यूज़ की जाती है सो so, टोटली तीन टाइप की रेल्स होती है डबल हेडेड रेल्स जिन्हें हम डी एच रेल्स भी बोलते हैं बुल हेडेड रेल जिनको बी एच रेल्स बोलते हैं एंड फ्लैट फुटेड रेल्स जिनको फ्लैट एफ एफ रेल्स भी बोला जाता है ठीक है नीचे तीनों के पिक्चर्स दिए हैं विथ डायमेंशन ठीक है आप जूम करके देखेंगे तो ये पिक्चर्स आपको शो हो जाएंगे ठीक है ये कुछ ड
जो टॉप वाला पोर्शन है उसे हम हेड बोलते हैं मिडिल वाला जो पोर्शन होता है ठीक है जिसकी थिकनेस कम हो गई है उसे बोलते हैं हम वेव ठीक है देन बॉटम वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम फुट ठीक है जो फुट होता है उसे हम स्लीपर्स के ऊपर फिक्स करते हैं देन सडन जो वेब जिसकी थिकनेस कम होती है वो लोड ट्रांसफर में हमें हेल्प करती है एंड हेड जो है उसके ऊपर रेलवे व्हीकल जो है मूव करते हैं अब इसका शेप इस टाइप से क्यों डिज़ाइन किया गया है क्योंकि ये लोड ट्रांसफ़र के लिए बहुत सुटेबल होता है ठीक है इसमें जो सिग्नेस चेंज होती है तो वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन तो होता ही होता है बट फिर भी फेलियर के चांसेस अदर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है तो कम होते हैं ठीक है सो so, सबसे पहले देखते हैं हम डबल हेडेड रील्स क्या होती है तो चलो कहानी की बात करते हैं सबसे पहले क्या हुआ था जब रेलवे व्हील स्टार्ट हुआ था ठीक है जब भी हमने स्टील के रेल्स यूज़ करना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम आई सेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम इस टाइप का एक आई सेक्शन यूज़ करें जिसको हम लंबे समय तक यूज़ कर पाएँ ठीक है मतलब हमें उसे बार बार रिप्लेस ना करना पड़े तो वहाँ पे क्या हुआ हमने बुल डबल हेडेड रेल चॉइस किया उसका आइडिया आया कि हम दोनों साइड के जो हेड और जो फुट है दोनों का शेप और थिकनेस एक जैसा रखते हैं ताकि जब हम उसे लगाएँ ट्रैक के ऊपर तो कुछ टाइम के लिए हम Uh, उसको यूज़ करें बट जब उसका हेड जो है वो वियर एंड टीयर के कारण जब डैमेज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कुछ समय के बाद उसको फिर रिवर्स करके पलट देंगे फिर जो उसका फुट रहेगा उसको हम एज अ हेड यूज़ कर पाएंगे जिससे कि क्या होगा हमारा जो मटेरियल का कॉस्ट है वो कम रहेगा मतलब हम ज़्यादा समय तक उस रेल को यूज़ कर पाएंगे एज इस आइडिया के साथ इस डबल हेडेड रेल को डिज़ाइन किया गया था बट कुछ टाइम के बाद जब देखा जब यूज़ किया उन्होंने तब पता चला कि हमारा जो हेड है वो डैमेज हुआ है बट जो फुट है वो भी उसके साथ डैमेज हुआ है क्योंकि वाइब्रेशन और फ्रिक्शन की वजह से जो उसमें इम्पैक्ट्स वगैरह आते हैं तो बॉटम वाला जो फुट है वो भी उसमें उसमें भी इंटेंट आ गया तो अब हम चाह रहे हैं कि उसको हम एज अ हेड यूज़ करें जो कि पहले फुट बनाया था हमने तो वो प्रॉपर आपको व्हीकल्स को मूवमेंट नहीं दे पाता और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो आपका हेड अब डैमेज हो चुका है पहले वाला उसको आप नीचे स्लीपर्स के ऊपर फिक्स करना चाह रहे हो पर क्या है कि वो डैमेज हो चुका है उसमें वियरिंग एंड टीयरिंग्स आ चुकी है ठीक है तो वो प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाएगा उसमें ओवरटर्निंग वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहेंगे तो इस वजह से बुल डबल हेडेड रेल का जो आइडिया था वो बाद में ड्रॉप कर दिया गया कुछ टाइम उसको यूज़ किया गया उसके बाद उसका आइडिया जो है ड्रॉप कर दिया उसके बाद फिर सोचा कि अब हम यूज़ करते हैं फिर इन्वेंट हुआ बुल हेडेड रेल्स का ठीक है अब बुल हेडेड रेल्स जो होती है इसमें उन्होंने जो हेड था जो डबल हेडेड थी उसका जो हेड था हेड सेम रखा इस बार किया कि जो फुट है फुट की इन्होंने थोड़ा सा थिकनेस कम कर दी क्यों क्योंकि अब ये चाह रहे थे कि ठीक है अब हमें इसे पलट के यूज़ नहीं करना है अब हमें एज एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो हम बॉटम में थिकनेस उतनी क्यों रखें जब हमें वो यूज़ हो ही नहीं पाती है इससे क्या होगा कि हमारा जो मटीरियल है उसका कॉस्ट कम हो जाएगा देन हमें प्रॉपर आई सेक्शन भी मिल जाएगा ठीक है तो अब ये भी हमने यूज़ करके देख लिया बट अब इसमें क्या हो रहा था कि इसमें भी वही दिक्कत थी कि हमें बॉटम में स्लीपर्स के साथ इसको फिक्स करने के लिए चेयर्स की ज़रूरत पड़ रही थी चेयर्स हमें डबल हेडेड में भी लग रही थी इसमें भी लग रही है देन साथ में आप इस साइड में पिक्चर्स में देख सकते हैं कि हमें चेयर लग रही है साथ में हमें की भी लग रही है बट मतलब इसको फिक्स करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम्स के देखते हुए कुछ टाइम बाद फिर एक और रेल का इन्वेंट किया गया जो कि होती है फ्लैट फुटेड रेल्स और अभी भी यूज़ की जा रही है ये ठीक है अब फ्लैट फुटेड रेल में क्या किया कि हेड में तो इन्होंने सफिशिएंट मटेरियल दिया जो कि उन्हें प्रॉपर डिजायर्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके लोड तो ट्रांसफ़र कर सके व्हील्स को मूव करा सके देन बॉटम का जो फुट था क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस से इन्हें पता चला कि फुट जो है स्लीपर पे फिक्स करने के लिए हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ एंड एक्स्ट्रा मटीरियल जो चेयर्स कीज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है ठीक है उनको हमें अवॉइड करना है तो हमने फुट को पहले से इतना फ्लैट बना दिया है कि वो ईजिली स्लीपर्स के ऊपर आ जाए कोई चेयर्स की रिक्वायरमेंट ना पड़े और उनमें कीज और बोल्ट जो है वो इजीली हम लगा पाए तो इस तरह से फ्लैट फुटेड रेल का जो है इन्वेंट्स हुआ अब फ्लैट फुटेड रेल्स पिक्चर्स में दिखाई जा रही है देखिए फ्लैट फुटेड रेल्स को फिक्स करने के लिए हमें चेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें कुछ फिक्सर्स की ज़रूरत पड़ती है लाइक एक प्लेट होती है देन कीज़ होती है जिसके हेल्प से हम उसे जो है स्लीपर्स के ऊपर फिक्स कर देते हैं ठीक है वुडन स्लीपर्स के ऊपर भी हम इसे ईजिली फिक्स कर सकते हैं 
दैन कोई भी मटेरियल का स्लीपर्स हो आसानी से फिक्स हो जाता है फ्लैट रेल्स जो है यूज़ की जाने लगी और अभी भी यूज़ की जा रही है बट कुछ टाइम के साथ ये भी देखा गया है क्योंकि फ्लैट जो फुट इसका फुट होता है वो बहुत ही फ्लैट होता है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है लोड की वजह से स्लीपर्स के अंदर वो सिंक होने लगता है यदि वुडन स्लीपर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें सिंक होने लगेगा सो so, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया बॉटम में एक हम स्टील की प्लेट्स का यूज़ करने लगे जिससे कि क्या हो कि वो उसके अंदर सिंक ना हो और अदर रेल जॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करने लगे सो फाइनली यदि हम देखें तो कुछ स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस हैं एंड उनकी रेल लेंथ है ठीक है जनरली पूछ लिया जाता है एज पर हम गेज के हिसाब से देखें गेज क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे जनरली uh, हम बोल सकते हैं कि जो दो पेयर्स में हम रेल लगाते हैं तो दो रेल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है फेस टू फेस जो डिस्टेंस होती है वो होता है गेज ठीक है तो यहाँ पे तीन टाइप के जो गेज हैं जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं ब्रॉड गेज मीटर गेज नैरो गेज ठीक है उनके हिसाब से रेल के कुछ सेक्शंस हैं जिनको के पर मीटर के हिसाब से शो किया गया है एंड उन्हीं के हिसाब से टाइप्स ऑफ सेक्शन उनकी रेल लेंथ दी है तो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार पूछे जाते हैं वो होते हैं गेज कितने टाइप के होते हैं ठीक है गेज की स्टैंडर्ड लेंथ पूछी जाती है और बहुत बार रेल लेंथ पूछी जाती है कि ब्रॉड गेज में रेल की लेंथ कितनी होती है मीटर गेज में रेल की लेंथ कितनी होती है नैरो गेज में रेल लेंथ क्या होती है ठीक है बाकी रेल के जो सेक्शन है टाइप ऑफ सेक्शन है या फिर उनका वेट होता है वो जनरली नहीं पूछा जाता वेट यदि पूछा भी जाएगा तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हम सिर्फ दो चीज़ें देखेंगे ब्रॉड गेज क्या होता है तो उस जो ब्रॉड गेज होता है उसमें रेल की लेंथ होती है थर्टीन मीटर ठीक है एक जो रेल का पीस होगा उसकी लेंथ होगी थर्टीन मीटर मीटर गेज और नैरो गेज के लिए वही रेल के पीस की लेंथ होगी ट्वेल्व मीटर अब इन पीसेस को ही हम ज्वाइन करके हमारा जो है ट्रैक लेंथ कंप्लीट करते हैं ठीक है इसकी जो समरी हम यहाँ पर देख सकते हैं तो डबल हेडेड रेल्स जो कि प्रीवियसली यूज़ की जाती थी उसको हम यूज़ करते थे कि इन्वर्ट करके हम उसको री यूज़ कर पाएँ ठीक है इसलिए हमने दोनों है हेड एंड फुट दोनों का जो शेप एंड साइज़ है वो सेम रखा अब बुल हेडेड रेल जो भी स्ट्रेसेस uh, को विदस्टैंड करती थी थी देन वियर एंड टीयर को भी रेजिस्ट कर पा रही थी है ना तो कुछ टाइम हमने बुल हेडेड भी यूज़ किया बट उसके भी कुछ कॉसेस थे ठीक है देन फ्लैट फुटेड रेल्स फ्लैट फुटेड रेल्स जो होती है वो स्लीपर्स पे इजीली फिक्स होती है एंड मोस्टली कॉमन इंडिया में जो है वो फ्लैट फुटेड रेल्स ही यूज़ हो हो रही है इसमें हमें कीज़ एंड चेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है बट जो फुल डबल हेडेड एंड बुल हेडेड रेल्स हैं उनमें हमें कीज़ एंड चेयर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है इस वजह से फ्लैट फुटेड रेल को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है अब इसके अलावा एग्ज़ाम्स में जो होते हैं रेल्स में डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं कंपैरिजन पूछ लिया जाता है लाइक डबल हेडेड रेल वुल हेडेड रेल या फिर फ्लैट फुटेड रेल्स किसी किन्हीं भी दो रेल्स में कंपैरिजन दिया जाए तो यहाँ पे इस स्लाइड में हम पूरा कंपैरिजन डिस्कस नहीं करेंगे यदि कंपैरिजन करते भी हैं तो उसका कुछ पॉइंट्स होंगे लाइक कि इनको स्लीपर्स पर ज्वाइन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है देन इसके साथ साथ इनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कैसी होती है इनकी लाइफ क्या होती है इस टाइप से कंपैरिजन के कुछ पॉइंट हो सकते हैं कंपोजिशन पे पॉइंट्स हो सकते हैं ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स हम एक पीडीएफ के फॉर्म में जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए ठीक है इस पीपीटी के साथ वो पीडीएफ डी भी मिल जाएगी तो आप वहाँ से उसके कंपेरिजन को देख सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कंपेरिजन पूछा जा सकता है इसके अलावा रेल का जो पार्ट है उसमें कुछ छूट गया हो या फिर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए हम उसके बारे में भी बात करेंगे ओके थैंक यू